Mi nombre es Carlos Lirio, tengo 32 años, soy de Julián de los Andes, provincia de Neuquén, pero vivo acá en Capital Federal. Eh, bueno, tengo un trasplante de corazón hace 14 años, desde el 95, me trasplantaron en la Fundación Favaloro y bueno, me trasplantaron a causa de una miocardiopatía dilatada de origen viral, entonces eh, tuvieron que hacer una operación de urgencia. O sea, a mí me hicieron eh, un estudio el 9 de mayo del 95 me detectaron el problema y el 9 de junio, un mes exacto después me hicieron un trasplante de urgencia o sea, de Julín de los Andes me hicieron el estudio el 9 de mayo me derivaron a Neuquén Capital en Neuquén Capital no, no, no mejoré, al contrario empecé a empeorar mi mamá pidió la derivación a, a Buenos Aires nos vinimos para acá cuatro días después eh, dos paros cardiorrespiratorios que primero en la lista nacional de espera el INCUCAI y después de eso tuve 10 días esperando un órgano con respirador artificial y con todos los elementos como para mantenerte con vida y a los 10 días me hicieron un trasplante de urgencia. En realidad bueno, me enfermé a los 12 años y medio, uh -huh. entonces eh, una etapa difícil desde la edad. ¿no? Uh -huh. y... Bueno, estuve dos años y medio en diálisis, eh, situación que, que cuesta un poco, o sea, digamos, de sentirse mal y tuve que abandonar el, la secundaria y eso, eso fue una de las cosas más marcadas en cuanto a lo social, por, por bueno, la posibilidad de compartir con, con tus pares, eh, eso me, me, psicológicamente me afectó bastante. El trasplante tiene una característica muy particular. A diferencia de cualquier otra práctica médica compleja, aún compleja, que requiere conocimientos, manejo de la técnica, complejidad tecnológica, el trasplante, sin embargo, para poder llevarse a cabo, requiere de un órgano que proviene de un donante fallecido. Por lo tanto, la donación de órganos incluye en este proceso, digamos, de desarrollo de esta práctica a la sociedad entera, a la sociedad en su conjunto. La idea de la aceptación del órgano juega mucho desde la parte clínica, si se dijera. Entonces, esto hace que a mí al principio me costó un poco el, la aceptación, digamos, del órgano y quién sabe por qué, porque estaba muy ilusionada, muy contenta, eh, tenía muchos proyectos para una segunda oportunidad de vida, pero en principio costó casi unos 15 días hasta que empezara a funcionar el órgano. Fue como muy chocante, porque más a los 17 años que, que supuestamente no tenés ningún problema, estás bien de salud, te sentís bien, te sentís fuerte, eh, fue medio complicado. O sea, haber pasado por un trasplante y un mes después prácticamente no poder hacer nada porque estaba con un órgano recién trasplantado, sin fuerza, me paraba y me mareaba, eh, caminaba cinco metros y me cansaba, me dolían las piernas. Entonces es como que fue de vuelta a empezar a, a aprender a caminar. Digamos, una de las cosas que sí me, me, me costaron mucho, eh, o, sea, me, o me hizo un poco más difícil, en realidad fueron dos cosas. Una, desde la medicación, y digamos, me costó mucho desde la estética del cuerpo, digamos, eh, me marcó, digamos, o sea, me hacía que las cosas costaran un poco más, porque bueno, los corticoides, y sobre todo en la adolescencia, te juegan como un, una distorsión del sistema corporal y todo eso, entonces, eh, sumado a las a lo que uno tiene que enfrentar en, en la vida día a día, eso yo lo sentí como, como que me costó mucho. Y, eh, y el otro tema es la discriminación desde lo laboral. Eh, es, es, vos decís que sos trasplantada y es como que incluso en la rama que yo elegí, que es la rama de la salud, 
eh, ni siquiera ahí, que sería más obvio que se entendiera, ni siquiera desde ese, desde ese punto se entiende, digamos, y es como que, y no, pero si te enfermas, y no, pero si pasa algo, y no. Y digamos que la realidad es que uno lleva una vida normal, más allá de la medicación que tenés que tomar, de los controles que tenés que hacer, eh, es una vida normal. Y eso le cuesta mucho a la gente entender. Bueno, ya, hoy hago actividad normal y me siento, la verdad, muy bien porque hago natación con un grupo que ellos hacen triatlón. Entonces la parte de natación la entrenan en un club y yo voy y hago natación con ellos. Entonces, estoy, no digo que estoy al nivel de ellos porque la verdad que no es así, pero estoy muy bien, puedo entrenar con ellos sin inconveniente. Bueno, acá en el escenario un programa nacional de deporte y salud que entran asmáticos, diabéticos, eh, gente con obesidad y entre eh, todos ellos, bueno, entramos por, eh, a los trasplantados también. Ahí nos dieron un espacio y bueno, estoy como coordinador del programa junto con otro profesor que se llama Vicente y los dos estamos trabajando con personas trasplantadas. El objetivo del programa es un objetivo para que la gente que viene a hacer actividad, a actividad física para la salud, para que se sienta bien, para que tome el deporte como un hábito de vida y además tenemos un grupo, eh, llamémoslo de alto rendimiento, pero bueno, ese alto rendimiento trasplantado, ¿sí? que son los que nos entrenamos para participar en los mundiales, ¿sí? tanto en los Juegos Argentinos como en los torneos mundiales. Así como yo siento que muchas de las cosas me costaron comparada con otra mujer cualquiera en la misma edad, eh, el hecho de, de, de lograr formar mi familia eh, fue como un, un regalo, de, un segundo regalo, regalo después del trasplante. ¿no? Fue cuando lo conocí a Juanma, eh, me cambió la vida en todo sentido, porque él sobre todo apuntaló mucho a esta parte de, de la parte de, de la estética corporal, digamos, él me apoyó muchísimo, me contuvo mucho y eso cambió 100%. Y bueno, Javi fue otra de las cosas que, esto que cuesta tanto, ¿no? Porque tuve que hacer tratamientos y, y, y costó mucho y desde la parte médica muchos no querían que hiciera tratamiento, pero bueno, yo siempre me arriesgaba un poquito más y me jugaba un poquito más porque tenía el deseo de ser madre y, y bueno, y la verdad es que haberlo logrado fue muy importante. Yo, Siempre me acuerdo cuando mi, estaba en diálisis y mis médicos me regalaron una tarjeta a los 15 años que decía llegaste a los 15. Para mí, eh, no sé, cada década es llegué a los 20, llegué a los 30 y estoy a punto de llegar a los 40 a fin de año. Y es como esto, ¿no? Es como sentir que, que esta segunda oportunidad de vida hace todo un poquito más, no sé si difícil o distinto distinto en realidad sería la La actitud frente a esto es disfrutar cada momento. Entonces yo a los 20 pues me preparé para llegar bien a los 30 años. Ahora tengo 32 y me estoy, yendo, me, estoy, o sea, me estoy preparando para llegar bien a los 40. Entonces yo estoy contando de esa manera para hacer las cosas lo mejor posible para poder tener una buena vida, sea larga, corta, pero todo el tiempo que, que tengo aprovecharlo hacer lo que me gusta, pensando en un futuro, porque el futuro tenemos y tenemos todo, y bueno, o sea, valorando el momento que, que uno tiene. Gota de rocío que se agranda en otra gota.